唐主任。叶主任。你怎么在这儿？怎么不上去啊？哦，赵吉安从酒店搬回来了。哦，那你没什么事儿吧？遇到点事儿，如果解决不了的话，周明祖可能要换人。什么事儿啊？这么严重？叶主任，你说怎么样能安抚一个病人？按照你说的这个情况，只有了解了病人的真正诉求，我们才有希望说服他。什么诉求？虽然他不承认，他自己写了请假条不地道，但是你想想，这毕竟是他第一次心绞痛发作。教科书是怎么描述心绞痛的？胸前区的压榨感，窒息性的疼痛，偶尔伴有濒死感。我觉得面对死亡，他一定很恐惧。那也就是说，他的最大诉求就是活得更久、更安全。对，谁又不是呢？你现在去谁？哎，回来了。啊，啊，我介绍一下，呃，这是我们医院的麻醉科的主任叶主任，这是我的丈夫赵坚。你好，叶一鸣。你好，你好。啊，谢谢你哦，还送我们家佳玉回来。啊啊啊！不是，你可能误会了。我我家就住隔壁。哦，真巧。那以后你们有什么需要帮忙的，随时叫我。好呀。那我们先回去了。哎，那行，我也回去啊。拜拜，再见，再见。你刚刚怎么了？没什么，我只想问你刚刚吃了没有？如果没吃的话，我买了点外卖，一块吃吗？我去换衣服。嗯。唐佳宇，哎，欧阳，这么巧。你怎么到这儿来了？啊，我来普外收他们的报告总结，三甲平级用的。你们快准备好了吗？啊，准备好了。那你去收吧，我有事儿，我先走了。哎，我有事儿跟你说。什么事儿？昨天晚上，我和小王大夫跟他在健身房的朋友聚餐。我们两个人现在以男女朋友的身份交往，那挺好的。餐具的怎么样？嗯，怎么说呢？说句难听点的吧，就是我已经很久没有跟一帮脑残在一起吃饭了。他朋友这么差劲儿？嗯，一对姐妹花，娇柔造作，假的让人看不下去。就是因为有了他们这样的人，别人才会认为女性之间只能互相说坏话、扯头话。哎呀，他们真的是给这个性别丢脸。还有一个男的，讲了一晚上健身之道、健身的好处，可是我看。奥运冠军也没他那么爱自我感慨吧？我现在就是很担心小王大夫。你担心他什么？物以类聚啊！你想他的朋友是这个样子，那我估计小王大夫也聪明不到哪儿去吧？我都觉得我自己变蠢了。我这个人啊，我对蠢敏感的呀。欧阳真宇，别怪我没有提醒你啊！你当初认识小王大夫的时候，不就贪图人家？形象吗？嗯，你现在怎么回事了？才跟人谈几天呀，就管人家有没有头脑的事儿了。我警告你啊，做人要知足常乐。啊，最近这段时间你要好好思考这件事情，医院其他事情你都不要想，也不要问，知道吗？好好思考。我先走了，还有事儿。哎，我还没说完呢。不要说，多思考，知道吗？我。我思考什么呢？呀，叶主任，你怎么又到普外了？找李主任。放心吧，免费做减重手术的事儿。
他已经答应。